我们让更好发生。微众银行邀您观看《两眼写意。这个时间。你在哪儿呢？怎么还没回来？我还在外面和客户谈事情。客户啊，男的女的呀？男的。我一直不相信谢谢死了，所以一直找寻他的踪迹，直到我找到了这个。你看我没有骗你，对不对？谢行接完李泽良就失踪了。他失踪了。谁能比我大？小易，回来了。小易，小易喂，雪姨，你去哪儿了？我马上到家。雪姨，是你吗？咦，你去哪儿了，雪姨？我问你，我姐姐她失踪之前，我给你打电话的时候，你是在见男客户吗？爷爷，怎么突然问这个？你还要骗我吗？对不起，爷爷。我不是故意要说谎的。你为什么会和我姐姐出现在这里？她打电话给我，约我出来见面。我见到她的时候，她已经清醒了。她清醒了，为什么会失踪？她和你说了什么？她向我询问了一些你的近况。她希望你可以幸福。还有呢？拜托你不要把我任何事情告诉谢姨，好吗？我真的不希望她因为以前的事情而伤心的。没有了。怎么可能？你们明明聊了那么久，你到底有什么事瞒着我
，谢一，我跟写情的事没有关系。你要相信警方，警方一定会全力找到写情的。这么信任你，你为什么要骗我？你本来明明可以告诉我的，我明明可以见到姐姐最后一面，我还错过了挽救她的机会，你忘了吗？你说过你不会再骗我的。最后再问你一次，姐姐和你到底说了什么？谢依，不管写信对我说了什么，他想表达的的的确确就是希望你和我可以幸福快乐的一起生活。我不管你怎么怀疑我，可是我必须要提醒你一件事情：你不要相信谢明浩，他和你想象当中的不一样。李泽良，我现在不知道你的哪一句话可以相信。你要去哪儿？等你想说实话的时候再来找我吧。李先生，苏小姐回家取了行李，找了个酒店住下了。她不回家住，就是不想被我打扰。她正在气头上，就让她先冷静冷静吧。嗯，李先生，你那边我没事儿，你帮我盯好她就好。好的，放心。阿良，哎，这小子，啊，你在家呀？在家你不给我开门？你为什么会有我家的钥匙？上次金蝉脱壳，忘记还给你了。不过大晚上的，你搞这么暗干嘛？哎。写意呢？我来看看他。他，他有事出去了。咋了？吵架了？你不对劲啊！如果只是单纯吵架的话，你不可能丑成这样啊！我跟他之间。
闹了一些比较复杂的误会，我现在很钝。阿良，咱们从小到大也没什么秘密。你要是有什么不开心的事儿，你就说出来，说出来，也许心情能好点。原来当年知未破产的事儿，跟写情有关、啊，但写情他怎么可能呢？连你都这么说，写意就更难相信了。不过现在确实是写意最伤心难过的时候，这也是你为什么不忍心告诉他的原因吧？在写意心中，写情一直都是最好的姐姐。沈波去世之后，写情就更加成为了写意最重要的精神寄托。现在是他最悲痛的时候，我怕他承受不住。写意的情况的确特殊，毕竟之前受过刺激，还生过病。换作是我。我也不会跟他说实话的，难为你了。阿良，你知道我最佩服你什么吗？你可千万别说什么帅气多金。我现在没有心情开玩笑，当然不是啦。我最佩服你的呢，就是吧，你这个人就像小强一样，特别的顽强，不管遇到什么事儿，你都能很快的支棱起来，并且你还能把所有的事情一件件非常有规划、有大局观的处理好。你到底想说什么？我想说的是，你和写意的误会，一定有方法可以解开的。但是你不能提前自己乱了阵脚呀。你要是累了呢，可以好好休息一会儿。但你答应我，过了今晚，你还得变回原来的那个李子良，好吗？苏小姐你好，我是负责调查沈写情案件的王警官。我们目前还未找到沈写情的相关踪迹，接下来搜救队会继续扩大下游，及沿途的搜寻范围。若有所发现，会第一时间联系你，请保持手机畅通。姐，这是我吗？我哪有这么胖啊？好，好，好，这就是我，我就这么胖，好不好？这是我姐姐之前定制的婚纱。可惜婚期还没到，他就病了。这应该是他最大的遗憾吧。姐姐。你跟阿言到底说了什么？为什么要做傻事、啊
，我先去个洗手间。会去自首的，可请你原谅女儿的懦弱。对于那个我深爱了一辈子的男人，我动过念头，却又真的无法狠心亲手把他送进监狱。就让他自己来裁决自己的命运吧。如果他真的爱我，他会得到赦免。是哪儿啊？我好害怕，我想回家。别装了，我知道你已经清醒了。志清，你想去哪儿？我想回家，然后迷路了。迷路迷到派出所了。想去告发我？不是的，明浩，你怎么会这么想呢？我怎么可能去告发你呢？我只是自己内心太痛苦了。毕竟爸爸是为了保护我自杀的，我想去自首。不过你放心，我是绝对不会供出你的。我只是希望自己的内心。我怎么相信你绝对不会供出我？明浩，这么多年了，你心里很清楚我有多爱你。我不敢奢求你全部的爱，我只希望，哪怕你有一丁点儿，就那么一丁点儿爱。我都可以为你付出一切，真的不恨我？我只恨我自己。你是知道的，两年前我就想解脱了我自己。我知道的，告诉你一个好消息。多亏了你两年前那封遗书。现在大家都已经认定你是自杀了，也就是说，从今天开始，你沈雪清已经是一个死人了。雪晴，我给你买人参拿回来了，晚上给你炖个汤喝。拿我手机干什么？是你？什么是我？是你伪装成黑桃 K， 只会火箭搞垮之类的，对不对？你胡说什么呢？我没有胡说。这里面的信息，我全部都看到了。都知道了。太好了，终于不用再装下去了。<笑>是我。是我设计让霍建高考职位的。为什么？你为什么要这样做？为什么？为什么？是你逼死爸爸的。因为他不让我爱协议，因为他瞧不起我
你说什么？不要再装下去了。当年那个娃娃，我是送给写意的，你很清楚，是你霸占了我的写意的爱。从一开始爱的就是写。你是爱我的，你是爱我的，对吗？你要自欺欺人到什么时候？还有，第一次沈志红的可不是我，是你，沈小倩。你爸爸是因为你才死。市长，市长，这么难过干什么？我这也是为了我们好，他死了，我们才能高枕无忧，不是吗？不是的，不是。我只把你两年前想做的事情帮你做了一遍，我再帮你完成心愿。谢明，我求求你了，你别再折磨我了，你干脆把我杀了吧，让我痛快点好吗？哼，我这么爱你，怎么舍得杀你？你想，年轻时我到现在就更舍不得了。账号密码告诉我。我不记得了。谢谢啊，那是我们应得的。告诉我，然后我们一块离开这个地方。我刚刚清醒，确实不记得了。别再跟我装了，告诉我。我真的不记得了。好，不记得。不记得那就好好想想，想起来之前哪儿都不许去。慢慢想吧。别耍小聪明了，这儿你是出不去的。想点火，只能把你自己烧死。还有，你再想跑，想把血液透过吗？你把血液怎么样了？我把血液怎么样，取决于你的态度。你要是敢跑，我就当你去报案了。你敢把我往绝路上逼，我就带着血液一块儿上路。今后的每一天，我都会离他很近很近。你敢？你知道我做得到的。你已经害死你爸爸了，还想再害死你妹妹。想清楚了，随时告诉我。衣服记得换上早啊，干嘛呢？嗯，买咖啡。平时不都是写意给你送咖啡吗？今天没跟你一起来啊？他今天身体有点不舒服，我给他请过假了。是总好。
，不是说你今天请假了吗？我早上去了趟设计公司，拿蓝天湾项目的修改稿，一会儿就给您送过去。那今天的假还请吗？请，不用。听他的吧。好。中午有空吗？请你吃个饭。对不起，李总，我一会儿还要去施工现场。估计要待到下午。那晚上呢？昨天已经说得很清楚了，除非你想起来你跟我姐姐到底说了什么。您的。咖啡。谢律师，你上次说有机会帮我翻身，到底什么办法呀？就算你可怜一点，别跟他绕弯子了。何先生经营自媒体多年，经常做暗访，婚机各种场所也最善于乔装。啊，是是，哎，记得我上次跟你说了吧？给你一个自救的机会。简单，只要让厉泽良说的话真的变成假的，你上次的爆料，假了不就成真的了？这都是为你好。还记得上次我跟你说的吗？你做也得做，不做也得做。好，你说，具体怎么做？久等了吧，协议。上车吧。来。谢谢。什么时候搬过来的？昨晚。是不是因为我昨天说那些话？谢毅，你不会怪我吧？我也不想影响你跟李泽良，但是我做不到刻意隐瞒。在人之间，本来就不应该有所隐瞒。那关于血型见李泽良的事情，他有跟你说什么吗？他承认了，他去见了姐姐，他就说姐姐希望我幸福，别的什么都没有李泽良跟他聊了这么久，就没看出他说话的状态吗？上次在疗养院，他一见到李泽良，就精神紧张，还有这次，他跟李泽良聊完。
就失踪了。你说厉总是不是还藏着另一面？我不觉得阿燕有什么坏心思，他不告诉我，可能是有他的顾虑和苦衷。我生气的是。他去见姐姐，如果能早点告诉我，说不定我就能见到姐姐了。姐姐甚至也不会。这是我这辈子最大的遗憾。说到底，这事儿怨我。如果不是我疏忽大意，谢晴就不会走。这些事情根本就不会发生。明浩哥，事情已经发生了，你不用太自责。谢姨，是我走了。谢青走了，我就只有你了。搬到我那儿去吧。我的意思是，这样我可以更好的照顾你。我只有你这么一个亲人，我不能再失去你了。明浩哥，你不用担心，我能照顾好我自己。搜查队正在岩浆打捞。但是没有任何消息，没有消息就是最好的消息，说不定姐姐还活着。是啊，我也好希望谢欣可以回来。李明浩，李总，过来找协议了。我是来找你的，李总。你有没有觉得这个场景有点似曾相识？谢明浩，我警告你，离协议远一点。谢青刚刚去世，现在是协议最需要关怀的时候，你给不了，还要让我远离一点。谢青真的是去世吗？他是自杀吗？还是因为谢青知道了你太多的秘密？李总，你什么意思？谢青不光是协议的姐姐，更是我的未婚妻，是我最爱的女人。失去她，我已经很痛苦了。你这么含沙射影，是不是太过分了？你爱的人是谢晴，那个替你挡下石头、剃成光头的女孩，究竟是谢晴还是谢毅？你以为我真的不知道吗？知道，知道又能怎么样？你告诉他去。还有你跟谢晴见面的事情，你跟他到底说了什么？为什么不敢告诉谢毅？怕他受了刺激，再度失忆又一次忘了你，还是怕他补他姐姐的后尘？哪样后果你都承担不起。谢明浩，你不要得意，你是黑桃 K 的事，警察迟早会查清楚。好，不过我建议你先撒手，这是什么地方？协议下来看到了，该怎么跟他解释呢？到时候又该生你的气了。我告诉你，警察会抓到你的把柄，撕开你的真面目，等着。好，恐怕到时候你就会有点忙了。
没想到吧？我也住在这儿。跟你开玩笑的，喝了酒了不能开车，不要紧张一切正常，去下一个库房看看。好。蓝田湾工地所需的保温板材料的供应商已经被我买通了。在搬运这批材料的时候，我让他复刻下库房的钥匙。你带这把新配的钥匙，换上工装，今晚进到这个库房。供应商告诉我，为了保障通风。库房里有一台通风机，二十四小时工作，这跟电线外观和通风机的连接线一模一样，但所能承受的电压远远要低于通风机运转所需的正常电压。我们再到那边看看。将这根电线放置在那批保温板附近，通风机恢复工作后，用不了一天就会超负荷。库房漏电起火，引燃电线，到时候我们就等着你的爆料了。姐姐,姐在刚刚开始恋爱的时候，就有一个更优秀的女人追求你，你会动摇吗？我认定的事情就一定不会改变，谢意。总有一天你会明白，这个世上有着刻骨的真爱的。明浩哥，谢谢你。谢谢明浩哥。我已经答应阿野去拔牙了。阿野说的没错，吃药治标不治本，这颗智齿早就该拔了。明浩哥，谢谢你的药，以后也不用再托人买了。其实，我已经搬到阿野那住了。谢意，等过了明天，我就会让你离开李泽良，彻底回到我身边。
，心事到一半的列车，位置上换了新乘客，站台上钟声敲响了，我挥手目送着，手里还握着一张单程票根。你踏上通往幸福的旅程，练习的方式没保存，在心里偷偷问：你最近好吗？和他还好吗？我脾气很差，他比我好吧？你心事复杂，他能猜到吧？你难过会以保证你吗？你最近好吗？一切都好吧，没说出的话还想听吗？煽情的话都被情歌唱烂，与回忆的纠缠不算困难。什么？